நம்ம சூப்பர் ஸ்டாரோட டூ பாயிண்ட் ஓ படம் இருக்கு இல்லையா மிக பிரம்மாண்டமாக நவம்பர் இருபத்தி ஒம்பது ரிலீஸ் ஆகி ரெடி ஆயிடுச்சு படத்தை த்ரீ டிலேயும் சவுண்டு வந்து ஃபோர் டிலேயும் பார்க்குற கிளம்பி ரெடியாக இருந்துக்கங்க சவுண்டு எப்படி பார்க்க முடியும் கேட்க தானே முடியும் அப்படிங்கிறீங்களா கரெக்ட் தான் ஸோ அப்படிப்பட்ட டூ பாயிண்ட் ஓ படம் தமிழில் மட்டும் இல்லாமல் ஹிந்திலேயுமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிஸ்னஸ் ஆயிருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஹிந்திலேயும் மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்புக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்குது முக்கியமாக சொல்ல போனால் ட்ரெய்லர் டீசர் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழோட ஹிந்தியில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியூஸ் ஜாஸ்தியாக போயிருக்குது ஸோ அந்த அளவுக்கு ஹிந்தி மார்க்கெட்டையுமே வந்து டூ பாயிண்ட் ஓ அவ்வளோ எதிர்பார்க்குறாங்க பிளஸ் ஓவர் சைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது ஹிந்தி சினிமாவின் ஒரு அடையாளம் அப்படி இப்படி ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஏத்தி விட்டு டூ பாயிண்ட் ஓ படம் வந்து இப்ப அப்படி ஒரு ரிலீஸா வந்து வரப்போகுது சோ இவ்வளவு எக்ஸ்பெக்டேஷனோட இருக்கிற நம்ம தலைவர் சூப்பர் ஸ்டார் இருக்காரு அவரோட படம் ஆனா டூ பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பிசினஸ் போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேட்டர் ரைட்ஸ் எல்லாமே வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ல வந்து வாங்கிட்டாங்களாமா அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து படங்கள்லாம் வந்து அட்வான்ஸ் பேசிஸ் வாங்குவாங்களே அந்த பேசிஸ்ல வந்து டூ பாயிண்ட் ஓ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வாங்கிருக்காங்க சோ அப்படி அட்வான்ஸ் பேசிஸ்ல டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்லாம் வாங்கினதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஓ இப்ப வரைக்கும் எவ்வளவு தேட்டர் ரைட்ஸ் போயிருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நூத்தி இருபது கோடி வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் பேசிஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஓ புக் பண்ணிருக்காங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ் சினிமாவின் வரலாற்றிலேயே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மைல் கல் அப்படின்னு சொல்லணும் ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா வசூல் வந்து நூறு கோடி ஆகுறதெல்லாம் வந்து மற்ற பெரிய ஹீரோ படங்கள் ஆனாலும் தேட்டர்கள் ரைட்ஸ் விற்கிறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா நூறு கோடி தாண்டுறது இதுதான் முதல் முறை இதுக்கு முன்னாடி அதிகபட்சம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டா தீபாவளி ரிலீஸ் ஆனா நம்ம தளபதி விஜயோட சர்க்கார் படம் தான் இருந்துச்சு அந்த படம் டிஸ்ட்ரிபியூட் ரைட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எண்பது கோடி தான் வரைக்கும் வந்து சேல் ஆயிருந்துச்சு ஆனா இப்ப சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இந்த டூ பாயிண்ட் படம் இல்ல இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூத்தி இருபது கோடிக்கு வந்து போயிருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்திருக்கு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில எப்பவுமே ஒரு படத்தை இன்னொரு படம் பீட் பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு கோடி மூணு கோடி அப்படிதான் வந்து பீட் பண்ணும் ஆனா கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா நாற்பது கோடி வித்தியாசம் நம்ம தளபதி விஜயோட சர்க்கார் படத்தை வந்து டூ பாயிண்ட் வந்து தேட்டர்கள் ரைட்ஸ்ல அடிச்சிருச்சு ஆனா இது இன்னொரு மிகப்பெரிய சிக்கல் என்ன கேட்டீங்கன்னா தேட்டர்கள் ரைட்ஸே வந்து நூத்தி இருபது கோடி போற தருவாயை வந்து அந்த போட்ட பணம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்க்குலாம் வரணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா இருநூத்தி முப்பது கோடி வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல மட்டுமே தாண்டினாதான் சாத்தியம் அப்படி இருநூத்தி முப்பது கோடி தாண்டினாதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆன பணம் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் வரும் அதை தாண்டிதான் வந்து லாபம் அப்படிங்கிற பேச்சுக்கே போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட வசூல் பண்ண தவறிச்சுன்னா இது ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அட்வான்ஸ் பேசிஸ்ல வாங்கிருக்கனால வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் திரும்ப வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ல கொடுக்கணும் சோ இந்த படம் வந்து அவ்வளவு வசூல் பண்ணுமா இல்லையாங்கிறத பார்க்கணும் இதுக்கு முன்னாடி அதாவது நம்ம எந்திர படம் இருக்குல்ல இந்த படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அந்த படம் ரெண்டாயிரத்தி பத்துலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்லாம் வாங்கியிருந்தாங்க தேட்டர்கள் ரைட்ஸா அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்துலயே நாற்பத்தி எட்டு கோடிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய தொகை அப்படி நாற்பத்தி எட்டு கோடிக்கு வாங்கப்பட்ட டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஏழு கோடி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷேராவே வந்துச்சு அப்படி பாக்குறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்போ அந்த படம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நூத்தி இருபது நூத்தி ஐம்பது கோடி கிட்ட வசூல் போயிருந்திருக்கு அதுல ஷேரா வந்து பாத்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஏழு கோடி கிட்ட வந்திருக்கு சோ அந்த படம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப வாங்கப்பட்ட டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஒரு மிகப்பெரிய லாபமாக இருந்துச்சு ப்ரொடியூசருக்கு லாபமா இருந்துச்சு ஆனா இப்ப வந்து நம்ம டூ பாயிண்ட் ஒரு இந்த படம் வந்து எவ்வளவு வசூல் பண்ணும் போட்ட காசு வருமா இல்லையா என்ன பண்ண போகுது அப்படிங்கிறத நவம்பர் இருபத்தி ஒன்பது ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும் சோ டூ பாயிண்ட் படத்துக்கு இவ்வளவு பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கிறப்ப வந்து நீங்க படத்துல என்ன எதிர்பார்க்கிறீங்க படத்துக்காக எவ்வளவு ஈகரா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத கீழே கம்ப பண்ணுங்க ஹாய் வி டாக்கி வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த சேனலுக்கு மறக